జయలలిత మరణానికి శశికళ కుటుంబమే కారణమని అయితే అప్పట్లో నిజం చెప్పకుండా తనపై ఒత్తిడి తెచ్చారంటూ బాంబు పేల్చారు అన్నాడీఎంకే నేత దిండిగల్ శ్రీనివాసన్ జయలలిత ఇడ్లీలు తింటున్నారని ఫైళ్లపై సంతకం చేస్తున్నారంటూ చెప్పిన మాటల్లో నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు జయ అపోలో హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు శశికళ తప్ప ఎవరినీ లోపలకు రానివ్వలేదని చివరకు గవర్నర్ రాహుల్ గాంధీ లాంటి వాళ్లు కూడా అమ్మను చూడలేకపోయారని చెప్పారు శ్రీనివాసన్ వ్యాఖ్యలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని కోరుతున్నాయి ప్రతిపక్షాలు గత ఏడాది సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండున జయలలిత అపోలో ఆసుపత్రిలో చేరిన తర్వాత డెబ్బై రెండు రోజులకు చనిపోయారు ఈ మధ్య కాలంలో భయంకరమైన డ్రామా నడిచింది జయం మరణం వెనుక అనుమానాలు ఉన్నాయి అంటూ అప్పట్లో ఆరోపణలు వచ్చినా ఎవరూ పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు సాక్షాత్తు అన్నా డీఎంకే నాయకుడే నాటి ఆరోపణలను బలపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేయటం సంచలనం రేపింది జయలలిత గురించి అప్పట్లో నిజాలు చెప్పకుండా పార్టీ నాయకులపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చారని శశికళే జయలలితను చంపేశారని దిండికల్ శ్రీనివాసన్ ప్రకటించారు జయలలిత ఆరోగ్యం గురించి ప్రజలకు అబద్దాలు చెప్పాలంటూ తమపై ఒత్తిడి తెచ్చారని అందుకే జయలలిత ఇడ్లీ తింటున్నారని ఫైళ్లపై సంతకాలు చేస్తున్నారని ప్రజల్ని నమ్మించినట్లు చెప్పుకొచ్చారు శ్రీనివాసన్ పార్టీని కాపాడుకునేందుకే ఇలా చేయాల్సి వచ్చిందన్నారు జయలలితను చూసేందుకు ఎవరిని అనుమతించలేదని రాహుల్ గాంధీ అరుణ్ జైట్లీ అమిత్ షా చివరకు గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు వచ్చినా వాళ్లను ఆసుపత్రి ఓనర్ ప్రతాప్ రెడ్డి రూమ్ లో కూర్చోపెట్టి శశికళ వచ్చి మాట్లాడేవారని జయలలిత ఆసుపత్రిలో ఉండగా ఆమెను చూసేందుకు శశికళ ఎవరిని అనుమతించలేదని చెప్పారు శ్రీనివాసన్ వ్యాఖ్యలపై దినకరన్ మండిపడ్డారు జయలలిత ఆసుపత్రిలో ఉండగా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందనే కారణంతో ఆమెను కూడా లోపలకు అనుమతించలేదని అక్టోబర్ ఒకటి తర్వాతే అనుమతించారని చెప్పారు గవర్నర్ తాను జయలలితను కలిసినట్లు చెప్పారని ఆయన అబద్దాలు ఆడుతున్నారా అని ప్రశ్నించారు దినకరన్ అన్నాడీఎంకే నేతలు పదవుల కోసం శశికళపై అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు శ్రీనివాసన్ ప్రకటనపై డీఎంకే యాక్టివ్ అయింది జయలలిత మరణం విషయంలో ఇన్నాళ్లు అబద్దాల ప్రచారం చేస్తూ అన్నా డీఎంకే ప్రజల్ని మోసం చేసిందని ఇప్పటికైనా జయ మరణంపై సిబిఐ విచారణ జరపాలని కోరుతోంది జయలలిత మరణం వెనుక ఏదో కుట్ర జరిగిందనే ఆరోపణలపై ఇప్పటికే మద్రాస్ హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది మరోవైపు పళనిస్వామి ప్రభుత్వం కూడా మద్రాస్ హైకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తితో విచారణకు ఆదేశించింది విచారణ త్వరగా పూర్తి చేయాలని ప్రపంచానికి వాస్తవాలు చెప్పాలని జయ అభిమానులు కోరుతున్నారు